涛哥的手全受伤了，成这样了。你的车被撞了。我们太倒霉了，太倒霉了！我天，开的好好的，被人一屁股打到河里去了。小心右边轮胎快掉下去了！哦，小心哦，这个轮胎快掉下去。轮胎快掉下去了。我们的车刚被撞了，然后把我撞得特别的严重，现在就后门这边报废了。我刚才手不知道怎么还流了好多的血，上面就是我的血迹，手手就这么严重。我说就是在那条路上哈，就在那条主路上，我们现在移下来了。刚才不好拍，就是我这个车正常行驶的前面那个车忽然往，他我前面那个车在前面有个车停那儿了，然后他忽然往左打，打到卡车。一个撞到卡车头上了，那卡车把他一撞，他的屁股又撞到我这儿来了，就这样子，所以很郁闷，不知道怎么整。我们现在还准备去日喀则呢，现在去不了了，哎，又耽误时间。看我们的这个后门撞得多惨，这个铁皮都已经撞废了，然后这个把手都已经撞了进去了。把手都撞进去了，然后玻璃全碎掉了。这玻璃，这都是，哇，还扎了个刺。这玻璃全撞碎了。然后我现在这个门开合也不好，开合也不好啊。别的倒没什么问题，感觉。别的倒没什么问题。哎，就一个门主要就是侧门这位现在在跟保险公司联系，我们在这边等交警处理问题。刚才这边造成交通堵塞了，现在车好多的车在移，啊，好多的车都往过在走。这是从拉萨到日喀则的路上，叫什么尼木县吧？哎，就这样子。我看一下你的手。费费还在联联联系保险公司呢，看我的手，我的手特别严重，看我的身上，嗯、看我的身上血。你没看见地上流了一大滩？是吗？看着我的血，还有这车上也有血，都是我的血哦。我们现在在等拖车，拖车一会儿就来了。刚才处理处理完。我们的门开开开了，看里边的玻璃，好多渣儿。不知道他怎么修，到四 S 店看看吧。这个玻璃都已经严重变形了，就这样子的。哎呀，这个门<笑>还能开。能关上不？啊、哦，凑合能关。我们的车后门基本上全部报废了，现在就在等拖车来。然后我手上都是血，指甲盖上，还有这个全是血，还有这个衣服上也都是血，鞋上也有血。哎，车门上也有。车门上也有血。你的血刚才在地上都滴了。这个玻璃都碎了，这个我刚才摸了一下，一个玻璃渣都扎我手里了，感觉这玻璃挺严重的。这个门就完全凹进去了，已经。别哭了，别哭了，好倒霉啊！哎，好了，好了，好了，别哭了，别哭了，没事。菲菲好难过呀，哎，我们很郁闷
，每次都是先炸机，然后这个车又被撞，真是倒霉了。没事儿了啊，现在等拖车过来。哎，这小伙太没经验了啊。我们现在还在事故现场等这个拖车呢。然后刚才那几辆车，因为交警的旁边不好拍，我给大家演示一下这个事故是怎么发生的啊。我们刚才是是这样的一个情况，然后我然后这边是左道，我们三我们两个是在右道行驶的，然后这个我就是那个主责的事故车呢，它行驶的时候，这是个弯道，这是个弯道，这是个弯道，然后这这个事故主责事故车在行驶的时候，他看到前面一个红车，他看到他他害怕，然后转弯急打方向直接撞上去了，撞上去之后呢，我因为他躲过去之后，我才看到有红车，我也赶紧踩刹车往右边躲。我躲到这儿来了，然后他跟卡车一撞，然后尾巴，就他的尾部就撞到我的左后门，就这样子。哎，我的我的那个背还被撞了一下，我们再拍个片子，我害怕出问题。刚才我用这个树叶跟石头给大家介绍了一下这个事故发生的过程。呃，反正那个交警最后让我们协调了一下，现在就是因为对方全责嘛，对方全责之后呢，我们就只能让对方来来来赔偿这个事儿。但是对方就主责那个车主哈，他还没他那车没有没有全险，他车没有商业险，只有就，对他的车还不是车主本人开的，没有交强险，只有交强险。他把他那个车主把车借给了这个肇事司机。对。然后交警跟我们说的是，就是我们现在去四 S 店定损，定损之后呢，然后看那个小伙赔多少，赔我们多少钱，让他来赔，就是主责那个车主哈。然后明天我们再来这个，再来这儿解决问题，就是拿那个认定书。其实他这个事故基本上处理完了，但他们系统要走个流程。对，下来就到明天了。明天主要是拿那个事故认定书，是这样的话是。主要是他用，他跟保险公司要对接。对，我们因为是对方全责，所以我们保险公司不出面的。对的。他是个新手。那<笑>他其实如果撞前方哈就没事的，真的，我我们刚才在这商量的，我再拿这给大家讲一下，就是他刚当时如果看到这红车的时候，他正常撞上去啊是不会有问题的，就不是很大问题。他结果他朝左边直接撞到那个卡车上面了。如果他当时要撞到这样的卡车撞，他那人就生命就有危险。所以这个就说明什么？这个就是让速不让道，哪怕你有危险了哈，你撞一下，你这你撞，对你追尾前面有有那个什么嘛，有那个气囊的吧，你人不会出事但你要侧面撞，让让个道撞，别的车你撞，你这个撞到人了呀！哎。变方向打道会，本来是你跟前面两个车的问题，对，这样会涉及到更多车。是的，现在卡车它也要修。对，我跟费费还分析了一下，这个最主要问题还是这个车主，他哈、哦、当时他在玩手机或者干嘛的，他没有看到前面那个红车。他说看到那个车的话是不会出，就是不会那不会出很严重的问题。他早都踩停了，他估计在玩手机，所以看到红车的时候已经晚了，他只能左打。他一着急，就是个新手，一慌左打。他当时的速度不快，对，我们在他后面跟着，也就是六十，不到六十，就就是五十左右。啊。这段路是区间，区间测五十，所以大家都是在五十左右开着的。对。他那个弯道看到那辆车的话，他不要转方向，就在那个车道上踩刹车。对。最多是跟前车轻微追尾。是的。不会这么严重。他现在车很严重，水箱破了。红车是完全停在那儿的，对，只有他一个车踩着刹车的那个速度撞上去的，不会太严重。是的。但当时往左突然一打呢，左边那个卡车是个重载车，对，那个卡车看见他来不及刹的，是的，把他往后撞，他把我们撞了，对，就是这样的事情。对，<笑>这是这就是倒霉，没办法，太倒霉了。我去看看，非得说有刹车印我去看一看。哦，我们的右后轮从前车被撞过来了，对，对。
再解释一下吧，那个车就红车就停在前面，然后他这个白车看到红车的时候往这儿急打方向，这边是卡车，他刚好撞到卡车，然后他的屁股就撞到我，就撞。这个、红车很奇怪啊，这也能停，那也能停，偏偏停在弯道。对，那红车特别差劲儿，进来，快进来。这块挺危险的，你看，这块特别的危险。所以在这儿弯道停车的人素质就非常差了，是吧？是吧？然后这个哥们儿车也很严重，那车这么严重啊？我说车这么严重，我的天哪！那个那个轮子都没都没了。轮子在吧？哦哦，在在，水箱破了哈。因为他这个车撞到那个大车了哈，所以被撞得特别严重。这个地方对，把我们往后撞。因为他前面撞上卡车之后，卡车一个推力嘛哈，把他推后面，他这个右后轮啪又撞到我们了。哎呀，你那就好就好在他只是把我们的右后门。对，中间撞，他要撞到两个门中间，两个门都要换。他撞到前门，我就有危险了。我说真的，你看那门推推进凹进来多少啊？对，没有卡在那儿。对，太危险了。我说真的。有意思是，我们在等待拖车的时候，刚才停在弯道的那辆红色越野车，居然从旁边的小路开出来了。明显他知道是因为他自己的问题造成的连环交通事故，所以躲了起来。但是最后给出的结果居然是红车只是违章停车，不承担事故的责任，车最后居然开走了。拖我们了，我们的拖车来了，再倒进去啊！现在拉萨的拖车过来了，要把我们的车拖到拉萨的奥迪 4S 店去。但现在过去 4S 店也下班了，我们只能把车停在 4S 店的院子里，然后等明天他们九点半上班，再去看看什么情况。那车准备上拖车，看一下这咋弄？这咋拖的是？是这边。哦，挂个钩子啊，车轮。挂钩的话，那个钩钩的话，有时间不结实，还拉的时间它就断了。哦。很容易断。你们这个车停不用放地上。直接就是能开上来。哦。这下面把我这个钩子一挂，哎呦。过三家送了。没事，加点儿。好的，我们这个轮胎绑好了，车准备再去修了。哎，感觉每次这像做梦一样，这种。每次都是先炸机，再撞车。对，都都都弄好了，准备走了。哇、啊，这个车在拖，我们的车已经走了。哦，我们把车就停这儿了，晚上，因为那个我们来的太晚了，现在已经九点多了，呃，然后奥迪四 S 店已经关门了，我跟狒狒把东西收拾一下去找酒店。现在是晚上的十一点，然后我狒狒一天没有吃饭，哎，下午刚把车开到四 S 店了。现在我们俩在医院到医院了，为什么呢？因为我们下午不是被那个藏头小伙把车撞了嘛，他撞的时候我闪了一下腰，我的脊椎骨那儿现在有点疼，嗯，只能大半夜来看门诊了。我们两个人刚挂号，挂完了一个号，在西藏这边挂一个号四块八，然后需要去急诊室。然后拍片子，有人吗？你好，哎，我们刚从急诊室出来了，在部门开一张，开张什么？就是 D R X 光的，你要查的是腰椎的正面和侧面。哦，对
，就是腰椎有点疼。多少钱了这个地方？一百五十七块钱。咱们贵一倍了，咱们那一个不会三十。哦，这大半夜的，就我俩。哦，还有人。一百五十三。嗯，一百走，后面。我俩倒霉事一件接一件。狒狒刚才下楼梯，腿又崴了。哎呀，怎么了？还严重？有点疼，不能我都不知道下一件是什么。太郁闷了，真的是一件一件，一件一件。慢点，慢点，没事。这大晚上呢，就我们两个人。然后他这个放射科是单独的一个房子，现在来这儿放射一下。今天这一天过的。哎，只能苦笑。最好拍个片子，看有问题吗？我就怕脊椎骨出问题了。如果小问题就没事现在在放射科，哦，准备放射一下。我刚刚从放射科出来了，这就是在这个机器上，机器上先横躺一下，然后再侧躺一下，拍了个片子。这里面有当心电离辐射，我就是脊椎骨的腰椎那一块感觉有点不舒服，有点挫伤。你怎么了？还疼？严重？我们现在等这个片子，还有这个报告结果，看什么时候出来。哎呀，正在处理中，请稍后。给了我一个这个叫什么？正在打印。对喽。张给了我一个这个堆龙德庆人民医院。影像，狒狒刚才走楼走路抻了一下，哎呀，今天我们俩真是背到家了。狒狒刚才走路把腿全肌肉拉伤了，哎。我不知道是什么问题。嗯、哎呦，在等胶片。请取走一张胶片。您的一张报告和一张胶片。胶片和怎么说呢？好像没有啥问题。没问题啊。我看不懂。那医生检查一下吧。医生刚给我们检查了一下，没问题，是吧？说是怎么说的？我也不知道。说有点挫伤，说是有点挫伤，骨头是肯定没问题。就说那种。说我的腿有点，嗯，他说这个部位问题不大，应该是几个。对，就费费刚才抻那一下。嗯，他说明天要是疼加剧或者肿了再来。哦、嗯，应该没问题。我们俩从医院出来了，一共花了一百六十多块钱，拍了个片子，挂了个号。这边挂号费是四块八，拍片子一百六。一百五十多，医生说我那个就是挫伤，没什么问题，骨头是肯定没问题的。但狒狒刚才跟我跟跟我一起拍片子的时候，这个腿也抻了一下。哎。这个今天这一天真是郁闷。
我俩现在也准备打车回去了。我陪费费陪费费吃点东西，他挺饿的。今天早上九点钟，我们两个人吃完早饭就准备去四 S 店了。啊，早饭吃个油条、包子还有稀饭，费不喝稀饭，我吃。好，今天早上就是先去四 S 店定损，然后让他们给四 S 店付钱，然后再去交警队哈。应该先定损，然后再去交警队，好。现在跟四 S 店的这个经理、售后经理来看一下这个车的问题怎么办？这都全都坏了，损毁了了。这个没没有修的，已经没有修的价值。那这个呢？这个现在我刚去给马医生打电话过来，让他看一下。这个这个算哪儿？这个是侧尾。侧尾。那要换的话，能能换吗？还是怎么样？就是换哪一车？就是说我现在要跟你说的就是。纠结的现在就是这个问题。如果说换这个侧尾的话，我们将从这儿进行切割。啊，那不像这这个切割。我们这个门确定要换。刚才四 S 四 S 店的小哥哈，我们在奥迪四 S 店这边，这边，好像拉萨唯一一个奥迪四 S 店。然后这个车门肯定要换的，你不换没法修。你看这已经凹进去了，这把手、玻璃全部都坏掉了。然后还最主要还有这个问题，就是侧尾。侧尾的话，现在两种方案，一种是切割掉，另外一种是修一下。维修师傅在仔细检查车辆，以确定最终的换件清单和维修报价。据 4S 店说，配件需要从长春发货，到达拉萨的物流时间大约为十五天。这师傅在帮我们拆这个门，这门基本都坏掉了。这边的话，主要是配件时间长啊。所以新疆、西藏最怕出事了，不是因为钱的问题，对，和时间耗不起。对，我们现在待在拉萨一天，吃饭住宿起码在三百到三百。对，也不算车。咱们这住宿就在一百七八，快捷酒店。对，就是最普通的那种标间。是的。然后师傅说，其实这修的话，换的话很快，就四五天哈，三五天时间。那主要是备件。现在把这车门打开，再看到里面的情况，看这个车门基本都坏了。然后这里面，哎，这里面这这个就撞成这样子了，这个东西不好弄。他们说要换，我们让他们报个价。现在看一下我们这个车的悬挂视觉。看什么悬挂减震是吧？啊，主要是悬挂系统，它就是车某个侧面被撞一下，悬挂会出问题。对，它就是再测一下，因为这东西怕咱们走了。对，说不清。好说，对。等一下吧。悬挂出点问题，这个师傅帮我们调一下。左后轮和右后轮哈。嗯。左后轮是已经完全静止了。对。这样子推过去了，撞过去了，推过去了，悬挂有点问题。这是我们的维修报价单，然后现在就是两种方案。嗯，一个是前面的没有啥意义，对，门是肯定换，升降器那些坏了都要换，对，像这些石块、石些零件，这没得没得变啊。对，现在重点就在这一块了，就这个，嗯、呃，我看左右叶子板，对，现在就是后面那一点。嗯，两个方案，一个是把那块那四分之一个圆那点弧度切割，对，切割给那重新补一块。是的。呃，这样的话，下来需要三万五千，三万五千多加工费啊。对，如果换掉的话，哈，就左后左侧翼那个叶子板。对，他那个材料费很贵，一万块钱。对。我说我们只换那一点，他们他们发货是发这一整面，你们要哪才哪。嗯。剩下的等于就废了。是。有点像家里装修壁布那个原理。对。第二种方案就是把那块修一修，修一修的话没有材料费，但工时费得五千多。是。算下来得个两千六百多，就是两个相差九千块钱。对，换比修是贵九千。对，换比修贵九千，嗯，就这样子。定损价格出来后，考虑到藏族司机没有商业险，为了帮他减轻负担，我们选择了较低费用的维修方式，并且医疗费和其他费用也打算自己承担。但肇事司机一直沉默不语。
，反复强调自己家庭条件差，并没有支付维修费的意思。下面那个回你母，不太。他又不解决，我们怎么回你？不是那边想，钱想那边解决嘛？他又不解决，他一直说他不给了。这个车的定的价格本来出来了，好像费给大家说一下，就两个价格是吧？他这边现在是这样子，就两个方案嘛。门是肯铁定要换的，是。另外就是后面的那个叶子板，那个可以把它切割换新的。也可以，就是把它修一修，但是修好它要能回到百分之七十的程度。对，那块下一次如果万一我们再跟，比如说下地库的时候、转弯的时候、匝道上的时候，把那不小心蹭下来，那块就是个坑。必须我们自己承担。必须我们掏自己承担，把那个换掉，可能可能一万多块钱。对。就我们为了为他们省钱，我们说就我我们就修吧，修是两万六，换是三万五，对，差九千多。我说那我们就给他省点钱，两万六。他这个东西以后我们自己自己报保险再说吧。两万六千都不愿意给我们拿哎，我们现在在这不管回家还是在这住，等二十二天修车周期，要五六千，得五六千的生活费呢。这些，还耽误我们时间，然后我们后面那个承还承担风险都要，我们那后期还要维修得几千块钱。不是说是一点点钱拿不出来，对，你看他们手上啊、脖子上那个金链子都那么粗，对，真的不是拿不出来，我现在也不要说。我们都给别人让到极极限了，他还，哎。我们两个人从 4S 店里面出来了，然后把我们的东西都从车里面拿拿出来了。这两天考虑一下是留在拉萨还是回家，因为车要修二十天的时间。哎，哥们俩好好狼狈，好落魄。地上放了一堆东西，非得坐在地上等公交车。<笑>因为这边打车很贵嘛，我们到我们酒店要七十块钱还是八十？他这个 4S 店离酒店就特别离市区就特别的远。哎，菲菲落寞的在看着公交车来了没？今天整体还不错，最后那哥们还把钱给那个四 S 店给了，所以我们就后面不用扯皮了。明天把那个交警队的手续领一下就完事儿了，好、哦、是吧？对。明天还有交警队，那明天怎么去啊？